Rồi bạn bạn hỏi về đưa sĩ quan dành cho Diệp Tăng Đấy Tại sao lại mình hoặc là rất nhiều người không có các cái bài hướng dẫn dành cho đơn vị Dành cho đơn vị Diệp Tăng trước 180 ngày đó là như thế này này bạn này nhá à, trước 180 ngày ấy, thì người ta hay chọn các đơn vị uh, cơ động là đơn vị xe tăng hạng trung trước 180 ngày là người ta hay chọn đơn vị xe tăng hạng trung để để làm đơn vị cơ động tại sao lại chọn xe tăng hạng trung là bởi vì nó có thể khắc chế được diệt tăng cái điểm này là điểm chí mạng của cái con diệt tăng nó có thể khắc chế được con diệt tăng Cho nên bạn phải hình dung là Trên cái chiến trường ấy, Trên cánh cánh đồng nó đang chạy ấy, Toàn là kẻ thù mà toàn là cái, cái 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 Gọi là đơn vị khắc chế của mình thôi Mình cầm diệt tăng ra Mà toàn gặp xe tăng hạng chung Mình đấu không lại Mình đấu không lại được Xin thưa bạn thế Mà cái con diệt tăng của bạn ấy, nhá, Cái con diệt tăng Đây mình sẽ tìm một con diệt tăng Để cho bạn xem Đấy, tại sao loại ít được lựa chọn con diệt tăng này Con diệt tăng này nó chỉ diệt được duy nhất cái con xe tăng hạng nặng thôi Duy nhất cái con xe tăng hạng nặng thôi Đấy, Nhưng mà cái con xe tăng hạng nặng này bạn để ý trên 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 chiến trường ấy Trước, trước giai đoạn 180 ngày nó rất ít Nó hiếm Đấy, Nó cũng không không phải đến nỗi quá hiếm lắm Nhưng mà nó ít hơn so với xe tăng hạng trung Đại khái nó là như vậy Cho nên là gì à, Kẻ địch ấy, Kẻ địch của mình ấy nó lại là đối thủ chính của mình Nó lại là xe tăng hạng chung Nó lại quá nhiều Đấy. Mà quá nhiều như vậy Thì nhà căng rồi nhà. Thế thì chơi làm sao được đúng không? Bạn chơi con diệt tăng này chạy ra đồng Toàn thế hạng chung Bạn lau và bắn nó Kể cả bạn đầu tư sĩ quan Kể cả bạn đầu tư đồ đạc Ngang ngang bằng với nó đi Thì bạn vẫn thua Đấy. Ngang bằng với nó thì bạn vẫn thua cơ mà Đấy. Chỉ trừ khi bạn đầu tư nó cao hơn Ok Đấy bạn đầu tư nó vượt trội hơn hẳn thì may ra là bạn còn có cơ chứ còn bạn không đầu tư vượt trội thì thì bạn không không lấy đâu ra hàng được bắn được nó cả à, lý do duy nhất nó là như vậy thôi à, thế thành ra là gì rất ít người chơi diệt tăng ở trong giai đoạn 180 ngày ít người chơi như vậy dẫn đến là rất ít cái bài hướng dẫn build hướng dẫn xây dựng và sĩ quan đặc biệt là phần sĩ quan cũng thế cũng rất ít cái sĩ quan dành cho chuyên cho diệt tăng Ok, chuyên cho diệt tăng ở trước giai đoạn 180 ngày thì có những sĩ quan này này chuyên dành cho diệt tăng này này là anh chàng đây Tử Sáo Châu. Tử Sáo Châu là một sĩ quan dành cho diệt tăng được. Đấy, bởi vì nó có kỹ năng là xuyên tăng sát thương khi mà xuyên giáp này, này. Đấy, diệt tăng được này. Anh chàng này này và một anh chàng nữa là thủ hộ sự thật. Đấy, anh chàng nữa là thủ hộ sự thật nhé. đâu nhỉ? À, quên ác này không có thủ hộ <cười> nhầm. Ok, đấy là thủ hộ sự thật và anh chàng này đấy là hai hai anh chàng mà dành cho diệt tăng được. Đấy, chỉ mỗi hai anh chàng này thôi. Nhưng mà anh chàng này hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan nó 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 có một nghìn không trăm năm mươi thôi. Đấy, một nghìn không trăm năm mươi thôi. Đánh nó khá là khiêm tốn. Nếu không thì bạn cần khỏe thì bạn phải đầu tư thủ hộ nữa. Đấy, bạn phải làm con thủ hộ nữa mà thủ hộ thì bây giờ cỡ khoảng 5 triệu nếu mà mua giảm giá mua giảm giá được thì nó cũng phải cỡ 4 triệu rưỡi rồi Đấy, đầu tư 4 triệu rưỡi vào thì bạn chơi xe tăng hạng trung hoặc là xe tăng khác nó hợp lý hơn là chơi diệt tăng ý là nó là như vậy nhé thành ra là rất ít cái bài bill à...